സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫാഷൻ ആൻഡ് അപ്പാരൽ ഡിസൈനിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷനും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായ പാറ്റേൺ ലേ ഔട്ടുമാണ് ഒരു ഗാർമെൻറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫിറ്റായി കിടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായി തയ്ച്ച ഒരു ഗാർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ഫിറ്റായി കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും എത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗാർമെൻറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ ലൂസായി പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റായി പോകാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നുകിൽ ലൂസായി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റായി കിടക്കുന്ന ലൂസാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോൾഡുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം അതേസമയം ടൈറ്റാണെങ്കിൽ ആ ഫാബ്രിക്ക് വല്ലാതെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് ഗാർമെൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാറ്റേണിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ബിഫോർ ദ ഗാർമെന്റ് ഇസ് കട്ട് ഓൺ ഫാബ്രിക് ഈസ് നോൺ ആസ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ തുണിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ഗുഡ് ഫിറ്റ് ടു ദ ഗാർമെൻറ്റ് തുണി വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് തടയാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർമെൻറ്റ് തയ്ക്കാനും പറ്റും ഇനി ഒരു ഗാർമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഓൾട്രേഷൻ ആവശ്യമായി വരിക ഫിറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് നെക്ക് ലൈൻ ബസ്റ്റ് ലൈൻ ഹിപ്പ് ലൈൻ ആം ഷോൾഡർ ലൈൻ ബാക്ക് വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഓർ അബ്ഡോമൻ ഇത്രയും ഏരിയാസിലാണ് സാധാരണ ഓൾട്രേഷൻ ആവശ്യമായി വരിക മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓൾട്രിങ് പാറ്റേൺസ് ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ ഇനി വലിപ്പം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ റിഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഫോൾഡിങ് ഓർ സ്ലാഷിങ് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അതേസമയം സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലീവ് വേരിയേഷൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലാഷിങ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുകൂടാതെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഡാട്ട്സ് റീഡ്രോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് സീമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തും ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്താം ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡീസ് ഓൾട്രേഷൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ ബസ് ടാട്ടും വെയ്സ് ടാട്ടും ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാർജ് ബസ്റ്റ് ബസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ലാഷൻ സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലാഷ് അക്രോസ് ദ പാറ്റേൺ എലോങ് ദ ബസ് ടാർട്ട് ഫോൾഡ് ലൈൻ ടു സെൻ്റർ ഫ്രണ്ട് സ്ലാഷ് ദ പാറ്റേൺ ഫ്രം വെയ്സ് ടാർട്ട് ഫോൾഡ് ലൈൻ ടു ഷോൾഡർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ കൂടെ ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ടും ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുക ഷോൾഡർ സെയിം കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാറ്റേൺ മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും സ്പ്രെഡ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഡു നോട്ട് സ്പ്രെഡ് അറ്റ് ദ ഷോൾഡർ സീം റീഡ്രോ ദ സെയിം ലൈൻ ആൻഡ് ഡാട്ട്സ് ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പാറ്റേൺ അകത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഡാട്ടിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബസ്റ്റ് ഏറിയയുടെ വലിപ്പവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ബസ്റ്റ് അതായത് ബസ്റ്റ് ഏറിയയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ലാർജ് ബസ്റ്റിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഡാട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ സ്ലാഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓവർലാപ്പ് ദ ഡാട്ട്സ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് സോ ദാ
ബസ്റ്റ് ഏറിയയുടെ വലിപ്പവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബസ്റ്റ് ഏറിയയുടെ വലിപ്പം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ് ഓൾട്രേഷൻസ് സ്മോൾ ആം സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓവർലാപ്പിങ്ങും ഫോൾഡിങ്ങും ഇതിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്മോൾ ബസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സീം അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ലീവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് സ്ലീവ് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ് ലൈനിൽ അതായത് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണോ വരുത്തുന്നത് ആ വ്യത്യാസം ബോഡി പാർട്ടിലും വരുത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആം ഹോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ് ലൈനിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഫോൾഡ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ലീവ് ടു ദ ബോട്ടം ഹെം ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്രയും നമ്മൾ മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെ മടക്കി വയ്ക്കുക റീഡ്രോ ദ ആം ഹോൾ ലൈൻ ആൻഡ് ഹെം ലൈൻ നൗ മെഷർ ദ ന്യൂ ആം ഹോൾ ലെങ്ത് പുതിയ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ആം ഹോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ് ലൈനിൻ്റെ അളവെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മെഷർമെൻസും തമ്മിൽ എത്രയാണോ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഫ്രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെ സൈഡ് സീമിൽ നിന്നും പകുതി ബാക്ക് ബോഡീസിൻ്റെ സൈഡ് സീമിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം പാറ്റേൺസിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് വിധത്തിലാകാം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഓൾട്രിംഗ് പാറ്റേൺസ് എന്താണ് പാറ്റേൺ ഓൾട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്ലീവ് പാറ്റേൺ ഫോർ എ ലാർജ് ആം ബൈ സ്ലാഷ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ലീവ് പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കുക അതുപോലെ അതിനാവശ്യമായ സ്റ്റെപ്സും എഴുതുക